আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ এম কে জামান রশিদ ইজি প্লাস আন বুকটির পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকে টিটেলের বিষয় কারেন্ট লাইবিলিটি স্যান্ড কন্টিনজেন্সি দ্বিতীয় ফরম্যাট সেই কারণ প্রথম ফরম্যাটের অঙ্কগুলি আমরা বিগত দুইটি ক্লাসে সমাধান করেছি আজকের ক্লাসে আমরা দ্বিতীয় ফরম্যাটের প্রথম অঙ্ক করব তাহলে চলুন আমাদের বইয়ের ফরম্যাট নাম্বার টু দেখে আসি দুই নম্বর ফরম্যাট এখান থেকেও আমাদের চারটি রিকোয়ারমেন্ট হবে তো চারটি রিকোয়ারমেন্ট হলো রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার ওয়ান প্রিপেয়ার দ্য জার্নাল এন্ট্রি প্রিপেয়ার দ্য অ্যাডজাস্টিং জার্নাল এন্ট্রি আর শো দ্য নেসেসারি লেজার অ্যাকাউন্ট খোদান তৈরি করতে হবে শো দ্য ব্যালেন্স শিট এই চারটা রিকোয়ারমেন্ট আমাদের এখানে সর্বোচ্চ হতে পারে তো এখান থেকে বি পার্ট এবং সি পার্টে যে কোনো পার্টে অঙ্ক আসতে পারে তো আসুন আমাদের বইয়ের প্রবলেম নম্বর ওয়ান এটা বের করুন যাদের কাছে বই আসে তারা বইটা বের বের করে মেলাই নেন আর যাদের কাছে বই নেই তারা খুব দ্রুত সংগ্রহ করার জন্য আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারটি আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের অফিস থেকে অনলাইনে আপনার বইটা সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন অনলাইনে সংগ্রহ করলে আপনার সুলভ মূল্যে নিতে পারবেন প্রবলেম নাম্বার ওয়ান অঙ্কটি আমরা পড়ি এখানে বসে গ্রিন ড্রিম কোম্পানি হ্যাড দ্য ফলোইং সিলেক্টেড ট্রানজাকশন এখানে কোনো ট্রানজাকশন আছে ট্রানজাকশন নম্বর ওয়ান ফেব্রুয়ারি এক তারিখে ফেব্রুয়ারি দশ তারিখে ফেব্রুয়ারি আঠাশ তারিখে তিনটা ট্রানজাকশন আছে এই তিনটা ট্রানজাকশনে জেনারেল জার্নাল দিতে হবে আর ফেব্রুয়ারি আঠাশ তারিখে আরও তিনটা আছে এই তিনটা অ্যাডজাস্টিং জার্নাল দিতে হবে এখন রিকোয়ারমেন্টে বলছে জার্নাল এই দ্য ফেব্রুয়ারি ট্রানজাকশন প্রথমে জেনারেল জার্নাল এই ফেব্রুয়ারি তিনটা এন্ট্রি এরপর বসে দুই নম্বর জার্নাল এই দ্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি অ্যাট ফেব্রুয়ারি আঠাশ ফেব্রুয়ারি আঠাশ তারিখের যে এন্ট্রিগুলো আছে এগুলো সব অ্যাডজাস্টিং করতে হবে তো আসুন আমরা প্রথমে জেনারেল জার্নাল করি জেনারেল জার্নালের ঘর তৈরি করলাম একটা ডেট পার্টিকুলার্স রেফারেন্স ডেবিট এবং ক্রেডিট টাকা এখানে তিনটে এন্ট্রি আমরা যাবে দেখো প্রথমে এক তারিখ ফেব্রুয়ারি এক তারিখে বলছে সাইন এ এক লক্ষ টাকা সিক্স মান্থ টেন পার্সেন্ট ইটার এস বিআরি নোট পেবে টু সিটি ব্যাংক অ্যান্ড রিসিভ টাকা এক লক্ষ ইন ক্যাশ এক লক্ষ টাকার নোট পেবেল ইস্যু করে আমরা এক লক্ষ টাকা নগদ গ্রহণ করেছি সিটি ব্যাংক থেকে ছয় মাস মেয়াদি দশ পার্সেন্ট সুদে তাহলে যাবে দেওয়া হবে ক্যাশ ডেবিট নোট পেবেল ক্রেডিট এক লাখ টাকা বাস এইটুকু যাবে না টু রেকর্ড দা ক্যাশ রিসিভ বাই নোট পেবেল এরপরে আট দশ তারিখে বলছে ক্যাশ রেজিস্টার সেল টোটাল টাকা চুয়াল্লিশ হাজার ক্যাশ রেজিস্টার বলছে তাদের মোট নগদে বিক্রি হয়েছে চুয়াল্লিশ হাজার হুইস ইনক্লুড ওয়ারবতে ওর ভিতরে বসে ওয়ার মধ্যে দশ পার্সেন্ট সেল ট্যাক্স দশ পার্সেন্ট সেল ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত আসে তাহলে এর ভিতরে যদি দশ পার্সেন্ট থাকে সেল কত সেল হচ্ছে হান্ড্রেড আর সেল ট্যাক্স টেন তাহলে একশো দশ সমান চুয়াল্লিশ হাজার চুয়াল্লিশ হাজারকে একশো দশ দিয়ে ভাগ করবো আর একশো দিয়ে গুণ করবো এবং দশ দিয়ে গুণ করবো ট্যাক্স এবং সেল আলাদাভাবে পেয়ে যাবো তা আসুন ক্যাশ ডেবিট চুয়াল্লিশ হাজার টাকা সেল ক্রেডিট চুয়াল্লিশ ভাগ একশো দশ গুণ একশো এরপরে সেল ট্যাক্স পেবেল চুয়াল্লিশ ভাগ একশো দশ গুণ দশ এতে আসে চার হাজার টাকা চার হাজার হচ্ছে সেল ট্যাক্স আর চল্লিশ হাজার হচ্ছে সেল এতে মোট হলো চুয়াল্লিশ হাজার টাকা বাস এই হলো আমাদের দশ তারিখের এন্ট্রি কমপ্লিট এরপরে দশের পরে আঠাশ তারিখ The payroll for the month consists of sales salary 40,000, office salary 30,000. So, 40,000 is 70,000. This 70,000 is our salary. So, we will write the first one. Look, in the first one, the office salary is 40,000 and the office salary is 30,000. The first one is 70,000. So, if you want to carry it, you can carry it. All OSAs are subject to a 8% FICA tax. A total of 9,000 take a federal income tax withheld. The salary paid on March 1. And March 1 is the salary paid on March 1. So, the salary pay will be the rest of the year. So, we have FIC 8% and the federal income tax is 9,000 take a sale tax. So, the salary pay will be the rest of the year. So, FIC 8% is the rest of the year. FIC 8% is the rest of the year. FIC 8% is the rest of the year. আর ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্স পেবেল নয় হাজার টাকা সত্তর থেকে নয় হাজার এবং ছাপ্পান্নশো বাদ দেওয়ার পরে পঞ্চান্ন হাজার চারশো টাকা থাকে এটাই হলো স্যালারি পেবেল তাহলে স্যালারি পেবেল ক্যান্ডিডেট পঞ্চান্ন হাজার চারশো টাকা এই আঠাশ তারিখের যাবে তার শেষ ক্লিয়ার আর কোনো জেনারেল জার্নালের এন্ট্রি নেই এই তিনটে এন্ট্রি ছিল এরপরে আসুন অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি করতে হবে আঠাশ তারিখের এই সেই অ্যাডজাস্টিং ওয়ান টু থ্রি তিনটা অ্যাডজাস্টিং আছে The company develops up the following adjustment data. Number one, interest expenses of Taka Archotetris has been incurred on the note. Note up for Archotetris Taka Shodhoyse, interest expense debit, interest payable credit. Jabadalikta hove. 
ইন্টারেস্টিং ডেবিট 833 টাকা ইন্টারেস্ট পেবল ক্রেডিট 833 টাকা এই ইন্টারেস্টে হিসাব করা লাগলো না এখানে প্রশ্নপত্রে হিসাব করে দেওয়া আছে আর যদি হিসাব করা লাগতো এভাবে হিসাব করতাম যে নোট পেবল কত ছিল 1 লাখ টাকা এই 1 লাখ টাকার উপরে সুদ কত এই যে 10% গুণ করতাম 10 এবার ফেব্রুয়ারি আমরা এক মাসের হিসাব করতাম তাহলে প্রথমে 1 লাখের উপরে 10% করে সেটাকে 12 মাস দিয়ে ভাগ দিয়ে এক মাসের সুদ দেখা দাও যাও দুই নম্বর বসে এমপ্লয়ার পেরোল ট্যাক্স ওয়ান এইট পার্সেন্ট এফ আই সি এ আর ফাইভ পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট স্টেট আনএমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স অ্যান্ড পয়েন্ট এইট ফেডারেল আনএমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স এই তিনটে ট্যাক্স সরকারকে দিতে হবে কোম্পানির পক্ষ থেকে তো এর জন্য আবার অ্যাডজাস্টিং শেখাত গুণ বেতনের উপরে যে ট্যাক্সগুলো কাটা হয় সাধারণত কর্মচারীদের কাছ থেকে যেমন কেটে নেওয়া হয় আবার কোম্পানিদের কাছ থেকেও সরকার ট্যাক্স নিয়ে থাকে আর সেটাই হবে অ্যাডজাস্টিংয়ে দেখানো হচ্ছে পেরোল ট্যাক্স এক্সপ্রেস ডেবিট টাকাটা আগে লিখবো না এফ আই সি এর ট্যাক্স পেবল ওই সত্তর হাজারের উপরে আট পার্সেন্ট কোম্পানি দেবে ছাপ্পান্নশো টাকা ফেডারেল আনএমপ্লয়মেন্ট বেকার ভাতার উপরে দেবে সত্তর পার্সেন্ট সত্তর হাজারে আট পার্সেন্ট পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট অর্থাৎ পাঁচশো ষাট টাকা আর স্টেট আনএমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স দেবে সত্তর হাজারের উপরে ফাইভ পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট এতে আসে সাঁত্রিশশো আশি টাকা সাঁত্রিশশো আশি পাঁচশো ষাট এবং ছাপ্পান্নশো যোগ করলে হলো নয় টাকা এই হলো আমাদের দুই নম্বর অ্যাডজাস্টিং শেষ এবার তিন নম্বর অ্যাডজাস্টিং সাম সেল ওয়ার মেড আন্ডার ওয়ারেন্টি অফ দ্য ইউনিট সোল্ড আন্ডার দ্য ওয়ারেন্টি বলছে যে ওয়ারেন্টির আন্ডারে বিক্রি করা হয়েছিল কিছু বিক্রয় সেখান থেকে ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিট আর এক্সপেক্টেড টু বি বিকম ডিফেক্টিভ এখানে পাঁচশো ইউনিট সেখান থেকে নষ্ট হয়ে গেছে প্রতি ইউনিটের রিপেয়ারিং করো রিপেয়ার করো বলছে রিপেয়ার কস্ট আর স্টেমিটেড টু বি একশো টাকা পার ইউনিট প্রতি ইউনিটে একশো টাকা করে রিপেয়ার খরচ হয়েছে তাহলে পয়সা ইউনিট এরা পাঁচশো গুণন একশো এই হচ্ছে আমাদের রিপেয়ার খরচ হচ্ছে ওয়ারেন্টি খরচ তাহলে ওয়ারেন্টি এক্সপ্রেস ডেবিট ওয়ারেন্টি পেবল ক্রেডিট পাঁচশো গুণন একশো পঞ্চাশ হাজার টাকা এটি আমাদের অ্যাডজাস্টিং নাম্বার তিন বাস দুইটা রিকোয়ারমেন্ট বলেছিল এখানে তাই একটা জেনারেল জার্নাল ছিল আর একটা অ্যাডজাস্টিং জার্নাল ছিল এরপরে আসুন দুই নম্বর অঙ্ক এখানেও তিনটে এন্ট্রি দেওয়া আছে ফেব্রুয়ারি মাসের আর এখানে অ্যাডজাস্টিং এর জন্য তিনটে আছে स्टेटमेंट কোয়ার্টারলি এখানে প্রিপেয়ার দ্য জার্নাল এন্ট্রি করতে হবে সেটা দেখুন জার্নাল এন্ট্রি দেখাতে বলা হয়েছে ফর দ্য লিস্ট ট্রানজাকশন অ্যান্ড ইভেন্ট এই ঘটনা এবং যে সমস্ত লেনদেনগুলো হয়েছে এগুলো জাবেদা দিতে হবে জেনারেল জার্নাল তাহলে জানুয়ারির দুই তারিখে ফেব্রুয়ারির এক তারিখে মার্চের একত্রিশ তারিখে এপ্রিলের এক তারিখে জুলাইয়ের এক তারিখে সেপ্টেম্বরের তিরিশ তারিখে অক্টোবরের এক তারিখে ডিসেম্বরের এক তারিখে এবং ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে এই হচ্ছে এন্ট্রি এগুলো সব জাবেদা দিতে হবে প্রথমে আমরা জাবেদের ঘর লিখলাম এই জাবেদের ঘরে এবার আমরা প্রথমে লিখলাম জানুয়ারির দুই তারিখ পার্সেস মার্সেন্ডাইজ অন অ্যাকাউন্ট বাকিতে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে ফ্রম ইউকেম ইউকেম কোম্পানি তিরিশ হাজার ডলার টার্ম টু বাই টেন এন বাই থার্টি এখন তিরিশ হাজার টাকার পণ্য যদি ক্রয় করা হয় জাবেদা হবে পার্সেস ডেবিট অ্যাকাউন্ট পেবল ক্রেডিট তিরিশ হাজার টাকা তারপরে ফেব্রুয়ারি দুই তারিখে বলছে ফেব্রুয়ারি এক তারিখে ইস্যু নাইন পার্সেন্ট টু মান্থ তিরিশ হাজার টাকার নোট ইউকাম কোম্পানি ইন পেমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট বলছে যে এই যে ইউকাম কোম্পানির কাছ থেকে আমরা বাকিতে নিলাম টু বাই টেন দশ দিনের জন্য এন বাই থার্টি সর্বোচ্চ বাকি সীমানা ছিল কত তিরিশ দিন তা তিরিশ দিন হয়ে গেছে এখন ফেব্রুয়ারি এক তারিখে আমরা টাকা দিতে পারলাম না কিন্তু আমরা তাকে একটা নোট দিলাম তাই লিখলাম অ্যাকাউন্ট পেবল ডেবিট নোট পেবল ক্রেডিট তিরিশ হাজার টাকা এই যে অ্যাকাউন্ট পেবল ডেবিট নোট পেবল ক্রেডিট তিরিশ হাজার টাকা মার্চের একত্রিশ তারিখ এটা কিন্তু দুই মাস মেয়াদি তাহলে ফেব্রুয়ারি এক তারিখ মানে ফেব্রুয়ারি যাবে আর মার্চ ফেব্রুয়ারির মাস মার্চ মিলে দুই মাস হবে নোট পেবে এখন মার্চের একত্রিশ তারিখে এক ক্রুড ইন্টারেস্ট টু মান্থ ওয়ান ইউকাম নোট এই যে নোটের উপরে তিরিশ হাজারের উপরে কত পার্সেন্ট নয় পার্সেন্ট দুই মাসের এখন ইন্টারেস্ট দেখাতে হবে তো একত্রিশ তারিখে আসে আমরা ইন্টারেস্ট এক্সপ্রেস ডেবিট তিরিশ হাজারের উপরে নয় পার্সেন্ট ভাগ বারো মাস গুণ দুই মাস এতে চারশো পঞ্চাশ টাকা আর নোট পেবেল ক্রেডিট ইন্টারেস্ট পেবেল ক্রেডিট তাহলে ইন্টারেস্ট এক্সপ্রেস ডেবিট ইন্টারেস্ট পেবেল ক্রেডিট চারশো পঞ্চাশ মার্চের একত্রিশ তারিখের পরে এপ্রিল এক পেইড ফেস ভ্যালু অ্যান্ড ইন্টারেস্ট অন ইউকেম নোট নোট প্রদান করতে হবে পেইড করতে হবে এপ্রিলের এক তারিখে 
তাহলে 30000 টাকা নোট এবং ইন্টারেস্ট হলো 750 এই দুইটা মিলে আমরা এপ্রিল মাসের 1 তারিখে দিয়ে দেব নোট পেপার ডেবিট 30000 টাকা ইন্টারেস্ট পেপার ডেবিট 450 টাকা আর ক্যাশ ক্রেডিট 30450 টাকা এরপরে জুলাই 1st পারচেজ ইকুইপমেন্ট फ्रॉम কোচিক ইকুইপমেন্ট পেইং টাকা 11000 কোচিকের কাছ থেকে আমরা কিনেছি ইকুইপমেন্ট 11000 টাকা পেইড করে দিয়েছি ইন ক্যাশ নগদে and sign a 10% 3 month note 40000 taka 11 ar 40 holo 51000 taka tali equipment koto taka 51000 taka july masher ek tarike jabe dekho ni ekhane equipment 51000 taka cash credit 11000 taka note payable 40000 taka credit 40 ar 11 51000 taka equipment july er ek tarike shesh er pore september এখন জুলাই মাসের 1 তারিখে আমরা যখন নোট ইস্যু করলাম 40000 টাকা সেটা ছিল 3 মাস মেয়াদি 10% সুদ 40000 টাকা তাহলে জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বরের 30 তারিখে মেয়াদ শেষ হবে তো হচ্ছে অ্যাক্রুড ইন্টারেস্ট ফর 3 মান্থ অন কোর্সেক নোট কোর্সেক নোটের উপরে 40000 টাকার উপরে এখন 3 মাসের সুদ বকেয়া হয়েছে সুদের রেট ছিল 10% আরে তাহলে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট আর ইন্টারেস্ট পেবল ক্রেডিট সেপ্টেম্বরের 30 তারিখে डिसेम्बर बोरो धार करा हुआ है इसलिए पुनः आधार टका फ्रॉम ऑटोगो बैंक के थे के बाय इश्यूइंग ए थ्री मंथ एट परसेंट नोट पूरी ते फेस वैल्यू आप पुनः रोहा जाते का पुनः आधार टका फेस वैल्यू नोट पे बिल मात्र में धार करा हुआ है इसलिए क्या डबल नोट पे बिल कैरी पुनः आधार टका ऐसे डिसेंबर � এখন মেয়াদ তো শেষ হয়নি তাহলে নোটটা ব্যালেন্সে থেকে যাবে তবে এই নোটে যে এক মাস অতিবাহিত হয়েছে এই এক মাসের জন্য ইন্টারেস্ট হবে রিকগনাইজ দ্যাট ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ফর ওয়ান মান্থ অন অটোগো ব্যাংক নোট এখন ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ইন্টারেস্ট পেবল ক্রেডিট এক মাসের জন্য 15000 এর উপরে 8% সুদ 12 মাস দিয়ে ভাগ এক মাস দিয়ে গুণ 100 টাকা বাস ওকে আশা করি বুঝতে পারছেন এখন আমরা দুই নম্বর বলছে যে পোস্ট টু দা অ্যাকাউন্ট नोट पे बिल ऐटा खोते हैं ना कहते हैं अबे इंटरेस्ट पे बिल ऐटा खोते हैं ना करते हैं आर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दे ऐटा खोते हैं ना करते हैं अबे आर अकाउंट पे बिल ऐटा खोते हैं ना करते हैं तो आशुन अमरा खोते हैं ना गुलो कोरी बी नंबर रिगर्मेंट है वो तो में नोट पे बिल नोट पे बिल है फेब्रुअरी � जुलाई के एक तरीके हम रा इशू करें सिला हम इक्विपमेंटेस शुमा इक्विपमेंट के नाश शुमा सोल्यूशन दत्ते का उटा बार अक्टूबर के एक तरीके पेट करें दिया इसलो सोल्यूशन दत्ते का बस मिटे के सिला डिसेम्बर के एक तरीके हम रा टा इशू करें सिला पौनो हज़ार टके इटा आरेखों को पुरुषत करा है नहीं तीन मास प एक तो है इसलो मार्च से एक और तीस तारीख के साइंस शो पांच दस टेका आठ तो है इसलो अप्रैल में शेर एक तारीख के सॉरी मार्च से एक और तीस तारीख के तो कौन इंटरेस्ट हुए इसलो तार पर अप्रैल में शेर एक तारीख के पोषित कर दिया इसलो साइंस शो पांच दस जावे तभी तो हम लोग तो देखी ऐ जे बोल सके इंटरेस्ट पे पे लेप्रिल मासे रख देंगे अच्छा एप्रिल मासे एवं सितंबर मासे तीस तरीके इंटरेस्ट एक्सपेंस हुए सिलो एक हजार टका वो डबल पेड करे दिए सिला सितंबर एक बारे अक्टूबर एक एक तरीके अच्छा डिसेंबर एक उत्तीस तरीके पे बेलो इसिलो एक शो टका एटर पुरुषुत करो है नहीं और तब श आह इंटरेस्ट पे बेल आह सॉरी इटा सिलो सितंबर के तीस तारीख के इंटरेस्ट पे बेल इटा सिलो आखिर तक का इटा वही बैलेंस है जो जो गोलो कारण बहुत से शेष ना होले इंटर ये नामी किसान को लो कोलो जाते हैं ना तो साइशो पंद्रह से तो आखिर तक कोली सोचो शो पंद्रह अब आर एक उत्तीस दिसंबर इंटरेस्ट पे बेल 
into the expense. Ever ashon balance sheet, partial balance sheet, note payable. Amar the last je silo pono raha daro itani thei hobe. Interest payable last balance silo actually thei itani thei hobe. Aar interest expense balance sheet thei expense hai na. Ejo na amra ekhane likhte hoye amra tali oi duita itemi balance sheet thei liability section thei dakhte holo. Bas okay. Ta asha kore amra bostu varse. Je ita silo amar the dui naon formatted. Tinte requirement, tinte requirement show onko. Acha er par sign number onko ida apartment same ekhi hobe. प्रयोजन मन कर मोबाइल स्क्रीन में जो ना मोबाइल नंबर आता है ये नंबर है हमारे शत्रु का तो कोई तो शिकायत कौन आलम तो नहीं ला दूसरे वो फॉर्मेट ताले हम रेशेश करते बने ये पंद्रह दाल लाभ है आगे में क्लास इंतज़ाला अब तीनों वो फॉर्मेट नहीं जाएगा हमें अस्सलामुअलैकुम वारहमतुल्लाह